Delicate Cream Cake Nah, buat kalian yang baru dengar apa itu baking Aku akan jelasin secara global Secara dikit aja Jadi baking itu adalah sebuah Teknik make up Dimana kalian akan menambahkan Menambahkan Mengaplikasikan um, Bedak tabur Mostly translucent powder Ke area-area yang kalian highlight Contohnya di bawah mata Di tulang hidung Di dahi, di dagu Dan juga di keep it brow Nah, sebenarnya teknik ini adalah teknik lama Ini sudah ada sejak zaman nenek aku jadi perias Tapi dirilis lagi dengan nama baru Kalau zaman dulu kan kayaknya bukan baking ya Mungkin namanya apa kayak bedakan buat Nah, tujuan dari baking ini sendiri adalah Biar make upnya tuh nggak um, kris dan lebih flawless dan biar ngilangin garis-garis halus gitulah di wajah dan memang teknik baking ini terbukti bisa membuat make up kita lebih halus kali ini aku juga pakai produk dari Ultima jadi Ultima Delicate Cream Make Up ini yang aku dapat ada 5 produk yaitu Delicate Cream Make Up yang warna Ivory, Peach, dan Buff Kemudian Delicate Translucent Powder yang warna Pink Shell dan Neutral Untuk Delicate Cream Makeup sendiri, ini sebenarnya foundation tapi dalam bentuk compact powder dan ini praktis banget dibawa kemana-mana um, Untuk coveragenya dia medium to full Kemudian dia juga mengandung formula yang bikin makeup tuh lebih kelihatan glowing dan uh, flawless dan dia juga bisa menyamarkan pori-pori atau bisa ngasih poreless finish untuk shade-nya total ada 5 ada ivory, bisque, bisque, bisque ya namanya peach, buff, beige, dan ochre untuk yang dikirim ke aku ada ivory, peach, dan buff untuk delicate cream makeup ini harganya 200.000 dan kalian bisa dapetin di Matahari Department Store, Metro Department Store, Centro, nanti aku list di mana kalian bisa beli di description box. Kemudian ada lagi delicate translucent powder with moisturizer. Ini sebenarnya translucent powder. Ini cuma pakai dikit aja di wajah, thin layer aja bisa menghasilkan look yang natural dan radiant. Bisa juga menyamarkan garis halus di wajah karena mengandung micro shimmers yang ada di dalam kandungan bedak. Bedak ini juga mengandung moisturizer, jadi wajah terlihat sehat dan glowing. Ada 5 shade yang cocok untuk kulit Asia. Nah, yang akan aku review di sini ada warna neutral dan pink shell. Harganya untuk translucent ini 165.000 dan kalian bisa dapetin di Matahari, Metro, Centro dan lain-lain. Nanti aku tulis juga di description box di bawah. Jadi buat kalian yang pengen tahu gimana caranya baking make up kalian, tonton terus sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian enjoy video ini dan jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe juga share ke teman-teman kalian soalnya produk ultima ini bagus banget di wajah dan cocok banget buat kulit Asia tonton terus sampai habis ya pertama-tama aku mau pakai delicate cream cake yang um, ini warna peach sebelumnya aku sudah pakai primer dan um, professional ini aku swatch di tangan aku yang skin tone nya agak cerah dan agak gelap biar kalian bisa lihat perbedaannya di kulit yang berbeda terus cara pemakaiannya cukup dengan di dab dab kayak ditepuk-tepuk gitu aja nggak usah diseret-seret karena kalau diseret-seret tuh malah um, merusak lapisan yang ada sebelumnya jadinya malah nggak rata nah di 
sini kalian bisa lihat perbedaan antara um, di screen sebelah kiri alias wajah kanan aku aku pakai dan wajah sebelah kirinya enggak bisa dilihat perbedaannya terus habis itu aku pakai yang warna ivory ini warna yang paling terang dari set yang aku terima um, swatchnya di kulit yang terang kayak gini kayak hampir mirip sama tangan aku dan kalau di kulit yang agak gelap jadi lebih cerah nah ini aku aplikasikan di tulang hidung sebagai highlight pokoknya di area-area yang highlight di bawah mata di Um, dagu di dahi warnanya agak gak kelihatan karena menyatu sama apa namanya kulit aku yang asli ya tapi kalau di off kamera kelihatan kok dan aku nggak perlu pakai orange corrector lagi soalnya Um, tadi yang peach itu ada yellow tone-nya dikit jadi udah bisa mengcover kantung bawah mata aku. Coba lihat deh di sini hasilnya. Selanjutnya aku pakai warna buff, ini yang um, paling gelap dari yang aku terima. Dan ini aku mau pakai buat contour karena warnanya gelap. Ini swatch-nya di tangan aku. Um, dia itu kayak bisa menciptakan Um, slight contour, jadi contour yang tipis dan it is right, lihat deh um, konturnya tipis banget dan gak terlalu tajam jadi mukanya gak kelihatan kayak bertahun-tahun lebih tua gitu kalau di contour sebenarnya makeup ini tuh kalau di deskripsinya aku baca mereka uh, bisa buat menghasilkan hasil makeup yang apa namanya korean look but i'm not into korean look aku Gak cocok pakai Korean look, so I'll do it my way. Dan di sini aku kontur hidung aku tipis-tipis, pakai spons yang ada di delicate cream cake-nya, di dalam delicate cream cake-nya. Selanjutnya aku pakai translucent powder yang neutral. Um, ini warnanya kayak ada yellow tone-nya gitu. Terus aku mau aplikasikan di area-area yang aku highlight tadi, kayak di bawah mata, di tulang hidung, dahi, dan juga dagu. Terus aku tunggu selama beberapa menit. Nah ini opsional, kalian bisa pakai boleh nggak? Aku aplikasikan di agak atas rahang gitu. Aku pengen muka aku lebih kelihatan angular daripada oval dan kayak gini hasilnya. Nah, sambil nungguin make up aku lagi di bake, maksudnya muka aku lagi di baking, aku mau cerita apa yang aku suka dari pro produk Ultima ini. Pertama yang um, delicate cream makeupnya, aku suka dia karena gampang di blend dan warnanya tuh nyatu banget di kulit aku. Um, tadi waktu pertama kali aku nyoba ini, aku kira Um, biasanya kan ya biasanya kalau makeup cream itu bakal susah banget di blend tapi waktu aku coba di kulit aku gampang di blendnya dan um, dia tuh kayak nggak menggumpal gitu dan nggak kris biasanya kalau cream foundation tuh kalau aku nyobain cream foundation mengingat kulit aku tuh labil banget biasanya jadinya malah kris dan super oily and I hate it which is why I avoid a lot of cream makeup jadi aku banyak banget menghindari cream makeup yang bentuknya kayak gini karena di kulit aku tuh kelihatannya kayak berminyak greasy dan bener-bener I hate it tapi yang ini enggak sama sekali di kulit aku I love it dia bener-bener um, bisa ngeblend dan gak bikin kulit aku jadi kelihatan kayak um, kilang minyak terus untuk yang translucent powdernya ini translucent powder but I have no idea kenapa kok ada colornya Biasanya kalau aku nyobain translucent powder itu selalu hasilnya tuh nggak ada warnanya sama sekali Tapi ini ada warnanya but it's great Aku suka translucent powdernya soalnya um, dia tuh bubuknya nggak menggumpal Jadi sekali ditepuk dia nggak bakalan banyak fall out Nggak bakalan banyak fall outnya Tapi aku kurang kurang apa ya Sama aromanya tuh kurang suka karena dia nggak wangi bukan kalau dia make up yang wangi bukan dia nggak tergolong di make up yang aromanya wangi cuman kalau dibilang baunya nggak enak juga enggak dia ada aromanya cuman kayak kalau menurutku aromanya kayak aroma obat gitu apa ya nggak ngerti bahasanya gimana pokoknya 
it's not my thing ini bukan warna yang, eh sorry ini bukan aroma yang aku suka um, apalagi ya hmm, sejauh ini aku suka dua-duanya I love it, I love it so much yang aku nggak suka kayaknya nggak ada La, dan, oh ya yeah. Um, ini ada kacanya which is great untuk yang cream makeup ini ada kacanya yang pastinya bagus kalau dibawa buat kemana-mana dan ini meskipun dia nggak ada kacanya tapi permukaannya tuh beneran bisa bis, dipakai buat ngaca gitu jadi bagus jadi kalau kalian mau pakai nih tinggal ini dilepas terus dipakai buat ngaca gini dan ini makeupnya udah udah kesat kayaknya ini udah satu menitan aku mau bersihin dan kita lanjut lagi like kalau kalian enjoy video ini dan tonton terus sampai habis ya selanjutnya aku bersihin um, sisa-sisa bedak clean all the excess pakai kabuki brush jadi biar bersih nggak kayak gitu terus aku kontur pipi aku pakai benefit hula dan juga hidung aku di area yang tadi aku kontur pakai cream makeup Selanjutnya aku pakai bronzer, ini baked bronzer sebenarnya. Sebenarnya kalau yang translucent powder yang warnanya pink ini tadi biasanya dipakai buat mengurangi hyperpigmentation, hyper hyperpigmentation. Aku punya banyak banget hyperpigmentation di kulit aku kayak di daerah sini ada tanah lahir, di daerah kantung mata, di daerah manapun. Biasanya aku pakai bedak warna pink buat jadi finishing. Jadi di akhir aku pakai um, biar biar apa ya? Biar kayak warnanya tuh lebih merata gitu, lebih natural. Cuman kayaknya sekarang lihat kayak gini tuh udah nggak perlu lagi karena beneran um, ultimanya ini yang krim kayak gini udah udah nutupin ini deh apa namanya hyperpigmentation aku. Jadi kayaknya aku nggak bakalan pakai ini. Ha, untuk kali ini, tapi kalau besok-besok aku pakai make up dan masih kelihatan hyperpigmentationnya, aku mau finish pakai yang warna pink. Itu gunanya warna pink. Itu gunanya bedak warna pink. Jadi kalian bisa pakai bedak warna pink sebagai finishing biar warnanya tuh lebih kelihatan um, natural dan hyperpigmentationnya tuh lebih apa ya, nggak kelihatan gitu. Yang terakhir aku tinggal pakai lipstick dan kalau udah look ini udah jadi. Makasih banyak udah nonton. Intinya aku suka banget produk ini. Jangan lupa like kalau kalian enjoy. Subscribe kalau kalian belum subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you so much for watching. I love you so much. I'll see you on my next one. Muah.